Hello students, welcome, welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. In the day 5, la, 5 random questions. La, first question, the arrangement of following compounds. 1. Bromomethane, 2. Bromoform, 3. Chloromethane, 4. Dibromomethane. In the increasing order of their boiling point. So, we have 4 compounds. That is the boiling point increasing order. La, arrange panna so, now we have to arrange the boiling point. We have to arrange the compounds and the formula. That is the boiling point. Assign. So, boiling point it depends on the size of the molecule. So, the molecule size is increasing. Increase. Boiling point increase. If the size increase, the boiling point increase. The size increase is the intermolecular force of attraction. That is stronger. So, stronger the intermolecular force of attraction, higher will be the temperature. Or the higher the temperature to break the bonds between those molecules. So, automatically boiling point increase. So, now first bromomethane. Bromomethane formula CH3Br. So, bromo form CHBr3. chloro Ethane, uh, sorry, chloromethane varumbodhu CH3Cl. Aduthu the dibromomethane vandhu CH2Br2. Ipppa idhil size edhik adhikon pahatho na, inda aduthil rendu Br kuk. Chlorine compare pannamodhu bromine odhiya uh, uh, weight vandhu adhikon. Size vandhu uh, adhikon. So, inda aduthil rendu Br irukku. Inga yellathi compare pannamodhu idhil rendu Br, idhil moonu Br irukku. So, idhi idhi compare pannamodhu automatic highest size vandhu edhik irukkoon amdhi na. In the CHBR3. Apo matra the compare pannamodhu idhil intermolecular force of attraction adhikon. So, higher boiling point. So, higher boiling point. Now, what is the This is the higher boiling point. This is the size of 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 Kunja Kuraiva Arko. Last I are boiling point Kuraiva bin Patana CH3 CL. So Namaki increasing order la cater kanga. So least yar kirkom dina in the CH3 CL. So CH3 CL. Adavada adigo yar kabdin patana CH3 BR. Adavada adigo yar kan patana CH2 BR2. Rumba adigo yar kabdin patana CH BR3. So, now we in the order in the order. So, CH3Cl is the compound. Moon of the compound. CH3Br is the compound. First compound. At the CH2Br2 is the compound. Fourth compound. At the CHBr3 is the second compound. So, we have the order of 3. That's 1, that's 4, that's 2. So, in the order, we will see the order of the order. Option C. So, option C is the correct answer. Question number 2. Optically active compounds among the following compounds are. So, we have 4 compounds. 1 phenyl ethanol, 2 phenyl propen 1 all, 2 phenyl propen 2 all. 2 methyl propen 2 all. So in the 4 compounds, we are optically active. So optically active, we can see the structure. So first condition is that we have 4 carbon. So carbon is 4 bond form pannu liya in the carbon to attach arka kudu in the 4 group in different groups arka no adha avad x y z w and my 4 different groups arka irindhudu na in the carbon vandhu 
இதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து அசிமெட்ரிக் கார்பன் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் ஸோ இது பேசிக்கான ஒரு ரூல் நம்மளுக்கு எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு போவோம் ஒன் ஃபினைல் எத்தனால் ஸோ எத்தனால ஃபஸ்ட் கார்பனில் என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் ஸோ இதில் இங்கே ஒரு டூ போட்டோம்னா இது வந்து எத்தனால் இங்கே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஃபினைல் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இதில் ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஃபினைல் எத்தனால் இப்போ இது வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் சென்ட்ரு கார்பன் இந்த கார்பனில் ஒரு பக்கம் ஹைட்ரஜன் இன்னொரு பக்கம் சிஹெச் த்ரீ இன்னொரு பக்கம் ஓஹெச் இன்னொரு பக்கம் ஃபினைல் குரூப் ஸோ இதில் நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு அதனால் இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் அடுத்தது செகண்டுக்கு வருவோம் செகண்ட் வந்து டூ ஃபினைல் ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரொப்பன் ஆல் எழுதிடுவோம் ப்ரொப்பன் ஆலில் ஓஹெச் வந்து எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு ஓஹெச் அட்டாச் ஆயிருக்கு இங்கே ஒரு டூ இருக்கணும் அந்த டூவை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக செகண்ட் கார்பனில் நம்ம என்ன அட்டாச் பண்ணுறோம் ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவான்னு பார்ப்போம் ஸோ இது கார்பன் இந்த கார்பனில் இந்த பக்கம் சிஹெச் த்ரீ இந்த பக்கம் இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் இந்த பக்கம் மேல் பக்கம் ஹைட்ரஜன் கீழ் பக்கம் ஃபினைல் குரூப் ஸோ இதுவும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் அடுத்தது மூணாவதுக்கு போவோம் மூணாவது வந்து டூ ஃபினைல் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ஸோ இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருந்தது ஓஹெச் இப்போ இதில் செகண்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆக போகுது அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதுவோம் சிஹெச் த்ரீ சி இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன அட்டாச் ஆகிடுது ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிடுது இந்த பக்கம் ஒரு சிஹெச் த்ரீ ஸோ செகண்ட் கார்பனில் இங்கேருந்து ஒன் டூவில் ஓஹெச்சும் ஒன் டூவில் ஃபினைல் குரூப்பும் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவான்னு பார்ப்போம் கார்பன் இந்த பக்கம் ஓஹெச் இந்த பக்கம் ஃபினைல் குரூப் இந்த பக்கம் சிஹெச் த்ரீ இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஒரு சிஹெச் த்ரீ அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு சிமிலர் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கனால இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் இல்லை ஸோ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் கிடையாது இதுவும் இதுவும் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அடுத்தது ஃபோர்த்து காம்பவுண்டுக்கு வருவோம் ஃபோர்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபினைல் குரூப்பே இல்லை ஸோ இந்த இந்த ப்ரொப்பனால செகண்டு கார்பனில் ஒரு ஓஹெச்சும் செகண்டு கார்பனில் இந்த இடத்துல மித்தைலுக்கு ஃபினைலுக்கு பதிலாக என்ன குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இதே எடுத்துக்குவோம் இதில் பார்த்தோம்னா சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ ஸோ செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் சிஹெச் த்ரீ இப்போ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த கார்பனில் இந்த பக்கம் ஓஹெச் மீதி இருக்கக்கூடிய மூணுமே சிமிலர் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு அதனால் இதுவும் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னும் டூ மட்டும்தான் அதாவது ஒன் ஃபினைல் எத்தனாலும் டூ ஃபினைல் ப்ரொப்பன் ஒன்னாலும் ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் வந்து இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டு எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் ஒன் அண்ட் டூ ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி Third question, arrangement of following compounds based on their boiling points in the increasing order. So, we have 4 compounds. This compound is the compound that we have to arrange the boiling point in the increasing order. So, how do we see the compounds in the increasing order? First, we will see a sum, a problem. We will talk about the boiling point. So, what do we do the boiling point? We will talk about the boiling point. We will talk about the size of the molecule. பேசணும் ஸோ சைஸ் அப்படி மாலிகுலர் மாசும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மாலிகுலர் மாசை வச்சு பேச போகிறோம் இப்போ மாலிகுலர் மாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்மளுக்கு நாலு காம்பவுண்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என் பியூட்டேன் ஒன் பியூட்டனால் ஈத்தாக்சிதேன் ஒன் ப்ரொப்பனால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்மளுக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் வந்து ஆல்கஹால் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ யூஸ்வலாக ஆல்கஹால் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல
அப்ப இந்த நால கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த ஒன் பியூட்டனாலுக்கும் ஒன் ப்ரொப்பனாலுக்கும் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம் ஏன் அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமா கொடுத்தாதான் நம்மளுக்கு அந்த பாண்டை வந்து உடைக்க முடியும் சரியா அதனாலதான் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது அப்படின்னாவே பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டுத்துல எதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம் அப்படின்னா நம்ம மாலிகுலர் மாஸ் எடுக்க போறோம் சோ பியூட்டனால் அப்படின்றது இதுல நாலு கார்பன் அப்புறம் ஒரு ஓஹெச் இருக்க போது நாலு கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கும் இங்க ப்ரொப்பனால் அப்படின்னா மூணு கார்பன் அப்புறம் ஓஹெச் வரப்போகுது ஸோ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது மாலிகுலர் மாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த பியூட்டனாலுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்னாவே அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஆக்சிஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் தெரிஞ்சுட்டு போட்டு ஒன்றுத்துக்கும் கேல்குலேட் பண்ணால் டைம் வேஸ்டாக போகும் ஸோ அப்போ பியூட்டனாலினுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் ப்ரொப்பனாலை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு அதிகமான பாயிலிங் பாயிண்ட் யாருக்கு இருக்க போது ஒன் பியூட்டனாலுக்கு இருக்க போது இதுக்கு தான் அதிகம் ஸோ இதை விட குறைவு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ப்ரொப்பனாலுக்கு இருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆல்கோஹால் முடிஞ்சிருச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டும் என் பியூட்டேனும் ஈத்தாக்ஸ் ஈத்தேனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்கோஹாலிக் குரூப் இல்லை ஸோ இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா மாலிகுலர் மாசை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம் எதுக்கு மாலிகுலர் மாசு அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ ஈத்தாக்ஸ் ஈத்தேன் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ CH2, CH3. டூ சிஹெச் த்ரீ இது ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க பியூட்டேன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு நாலு கார்பன் தான் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு பத்து ஹைட்ரஜன் தான் ஆனால் ஈத்தாக்ஸ் ஈத்தேனில் ஒரு ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கு ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் வந்து அதிகம் ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் அதிகம்னா பியூட்டேனை விட இதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதாவது ஈத்தாக்ஸ் ஈத்தேனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ இதை விட அடுத்தது யாருக்கு அப்படின்னா ஈத்தாக்ஸி ஈத்தேன் லீஸ்ட் யாருக்கு அப்படின்னா என் பியூட்டேன் ஸோ ஹையஸ்ட் ஒன் பியூட்டனா லீஸ்ட் வந்து என் பியூட்டன் ஸோ நம்ம ஆப்ஷன்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் பியூட்டனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் அவங்க இதை இந்த பக்கம் போட்டு இப்படி ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் தான் கேட்டாங்களே நம்ம டிக்ரீசிங் ஆர்டர் எழுதியிருக்கோம் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் எழுதுறோம்னா என் பியூட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் ஒன் ப்ரொப்பனால் அடுத்தது ஒன் பியூட்டனால் ஸோ இந்த ஆர்டர் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன் பியூட்டனால் அடுத்தது ஒன் ப்ரொப்பனால் அப்புறம் ஈத்தாக்ஸ் ஈத்தேன் அப்புறம் என் பியூட்டேன் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் When CH2 double bond CHO, CH2, CH3 reacts with one mole of HI, one of HI, of the product formed is. So, இது நம்மளுக்கு வந்து ஈத்தர் ரியாக்ஷன் தான் ஈத்தர் வென் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒன் மோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அன்சிமெட்ரிக் குரூப்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு ஈத்தருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் இருக்கு இந்த பக்கம் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் CH2 டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஆட் பண்ணும் பொழுது ஜென்ரல் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஹேலைடு அயான் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ மைனஸ் அயன் வந்து லெஸ் ஹிண்டர்டு சைடு எதுவோ அதில் போயிட்டு தான் அட்டாச் ஆகும் ஹைட்ரஜன் வந்து மீதி பார்ட்டுக்கு போக போகுது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இது இப்படி பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஐ எங்க வந்து அட்டாச் ஆகும் இதுல அட்டாச் ஆகும் ஹைட்ரஜன் எங்க போய் அட்டாச் ஆகும் அப்படின்னா இதுல அட்டாச் ஆகும் ஸோ நமக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் இந்த பார்ட்டு சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் ஓஹெச்ன்னு கிடைக்கும் பிளஸ் இந்த பார்ட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஐ அல்கில் அயோடைடு எத்தில் அயோடைடு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டு ப்ராடக்டில் ஒன்று தான் இங்கே ஆப்ஷனில் இருக்கும் இந்த எத்தில் அயோடைடு இல்லை இப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபர்தராக இந்த வினைல் குளோர வினைல் ஆல்கோஹால் வந்து ஃபர்தராக என்ன ஆகும்னா டாட்டோமரைஸ் ஆகிட்டு
இது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எத்தனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிஹெச்ஓ அப்படின்னா ஏஎல் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அதனால எத்தனால் இதுக்கு பேரு சோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸோ இந்த இடத்துல இது என்ன அண்டர்கோ ஆகும் அப்படின்னா டாட்டமரைசேஷன் அண்டர்கோ ஆகும் டாட்டமரைசேஷன் சரியா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால எத்தனால் மட்டும்தான் அடுத்தது குளுக்கோஸ் வென் ரெடியூஸ்டு வித் ஹெச்ஐ அண்ட் ரெட் பாஸ்பரஸ் கிவ்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் இது ஒரு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப பழைய வருஷம் ஒரு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலிசுரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் படிச்சிருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் அதில் வந்து எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அது எப்படி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டே இது தான் எல்லா புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் H12 O6 சிக்ஸ் எடுத்து அது வந்து ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ரெட் பாஸ்பரஸ் போட்டு த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்டை கொடுக்கும் என் ஹெக்சேன் பிளஸ் டூ அயோடோ ஹெக்சேனு கொடுக்கும் சரியா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த என் ஹெக்சேனை வச்சு தான் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஆறு கார்பனும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம் ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் சிம்பிள் கொஸ்டின் அப்படியே புக்கில் இருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ என் ஹெக்சேன் ஸோ இதோட இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் இன்னைக்கானது முடிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸோடு உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ